শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আজকে আমরা প্রতিষ্ঠিত বিসিএস এর মেডিকেলের জন্য যে ইম্পর্টেন্ট ইংলিশ क्वेश्चन গুলো আছে সেই क्वेश्चन গুলোর ব্যাখ্যা সহ তোমাদের সলভ করে দিচ্ছি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য কিন্তু বিসিএস এর क्वेश्चन সলভ করা অনেক অনেক বেশি দরকার এবং তোমরা এগুলো যদি ব্যাখ্যা সহ সলভ করতে পারো আশা করি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় তোমরা অনেক কমন পেয়ে যাবে চলো শুরু করা যাক আচ্ছা তার আগে আমাদের চব্বিশ ব্যাচের জন্য প্রি মেডিকেল কোর্স লঞ্চ হয়েছে সে কথাটা আবারও বলে দিচ্ছি তোমাদের তোমরা যারা চব্বিশ ব্যাচের আসো তারা দ্রুত আমাদের প্রি মেডিকেল কোর্সে জয়েন করে ফেলো আমার আইডি অথবা পেজের আইডিতে নক দিলে তোমরা আমাদের সাথে কানেক্ট করে ভর্তি হয়ে যেতে পারবে এখানে অনেক কিছুই দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ চলো শুরু করা যাক আজকের বিএসএসের প্রশ্ন সলভ হি টোল্ড মি হিজ নেম আফটার হি ড্যাস দেখো আমি এরকম কিন্তু এর আগেও সলভ করেছি তোমাদের আফটার অথবা বিফোর যদি থাকে আফটার অথবা বিফোর যদি থাকে তাহলে কি হবে আফটারের পরের যে সেন্টেন্সটা সেটা পাস্ট পারফেক্ট হবে এবং বিফোরের পূর্বের যে সেন্টেন্সটা সেটা পাস্ট পারফেক্ট হবে তাই না তাহলে এখানে আমরা পাস্ট ইন্ডিফিনিটি দেখতেই পাচ্ছি তাহলে পরবর্তীটা কি হবে পাস্ট পারফেক্ট চলো এখান থেকে খুঁজে বের করি পাস্ট পারফেক্ট কোনটা হ্যাড লেফট এটা কিন্তু আমাদের এখানে পাস্ট পারফেক্ট ওকে তারপরে দেখে কি আছে আমাদের হি অ্যাডভাইসড মি ঢ্যাস সাম স্মোকিং তাহলে অ্যাডভাইসডের পরে অবজেক্ট আছে যদি অ্যাডভাইসডের পরে অবজেক্ট থাকে তাহলে কিন্তু আমরা টু প্লাস ভারের বেস ফ্রম দ্য ইনফিনিটিভ করে তারপরে এটার অ্যান্সারটা করি হ্যাঁ তাহলে এখানে আমরা যেহেতু অবজেক্ট আছে অবজেক্ট না থাকলে কিন্তু ইনফিনিটিভ হবে না অবজেক্ট থাকলে ইনফিনিটিভ হবে অবজেক্ট না থাকলে তখন আমরা কিন্তু আবার আইনটি যুক্ত করে দেব আচ্ছা যাই হোক এখানে আমরা হচ্ছে যেহেতু হি অ্যাডভাইসড মি অবজেক্ট আছে তাহলে আমরা এরপরে কী করবো এরপরে আমরা হচ্ছে টু প্লাস ভারবের বেস ফ্রম করবো যেমন হি অ্যাডভাইসড মি টু গিভ আপ টু গিভ আপ স্মোকিং গিভ আপ মানে কি গিভ আপ মানে হচ্ছে পরিত্যাগ করা পরিত্যাগ করা এখানে আরও অনেক কিছু হতে পারে অনেকে তোমাকে অ্যাডভাইস করতে পারে যে স্মোকিং করো না আমরা অনেকে বলতে পারে তুমি আমাকে ভালোবেসো না এটা পর কিছু বলতে পারে না যে হি অ্যাডভাইস মি টু গিভ আপ লাভিং এরকম মতো হতে পারে আচ্ছা যাই হোক তাহলে এখানে স্মোকিং এর জায়গায় অন্য কিছুও থাকতে পারে লাভিংও থাকতে পারে আচ্ছা যাই এই অ্যান্সারটা কী হচ্ছে এটা অ্যান্সারটা হচ্ছে টু প্লাস ভারবে বেস ফ্রম দিয়ে হবে তারপরে দ্য ডে অফ মাই সিস্টার্স ম্যারিজ ইজ ড্রয়িং নেয়ার দেখো নেয়ার আছে এখানে নেয়ার শেষে আছে এখনও আমাকে বলছে যে নেয়ারটা আসলে কোন পার্সো পিস পিস পার্সো পিস পিস আইডেন্টিফিকেশান তো এই নেয়ারটা কিন্তু আমাদের ড্রয়িং ভার্বটাকে মডিফাই করছে ড্রয়িং ভার্বকে যেহেতু নেয়ার মডিফাই করছে তাহলে নেয়ার এখানে একটা ভার্বকে মডিফাই করছে আর যে একটা ভার্বকে মডিফাই করে সে অবশ্যই অ্যাড ভার্ব কিন্তু একটা হিডেন টেকনিক আছে নেয়ার শেষে থাকলে ম্যাক্সিমাম টাইমে এটা অ্যাড ভার্বই হয় হ্যাঁ তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে অ্যান্সারটা হচ্ছে অ্যাড ভার্ব তারপরে আরেকটা কোয়েশন হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ কারেক্ট মাই ফাদার ওয়াজ ইন হসপিটাল ডিউরিং সিক্স উইক ইন সামার ইন সামার ডিউরিং সিক্স উইকস মাই ফাদার ওয়াজ ইন হসপিটাল আচ্ছা এখানে হসপিটালে থেকেছে কতদিন একটা পিরিয়ড অফ টাইম দেখা বোঝাচ্ছে পয়েন্ট অফ টাইম না কিন্তু যে শুক্রবার থেকে আমার বাবা হাসপাতালে এরকম কিছু না কিন্তু ছয় মাস ধরে হাসপাতালে বা ছয় সপ্তাহ ধরে হাসপাতালে এরকম একটা কিছু ধরে থাকলে ফর হয় আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম ধরে থাকলে কি হয় বলো তো ধরে থাকলে ফর হয় সেই হিসেবে আমাদের যে ফর যেটাতে আছে সেটাই হবে কারেক্ট হ্যাঁ তারপরে দেখে কি আছে আমাদের প্রশ্ন হি ইনটেন্সড ঢ্যাস ইনটেন্স টু ঢ্যাস ইন দ্য কান্ট্রি ফর টু মান্থস সে চাইলো ইনটেন্সড মানে চাওয়া টাইপের কিছু ইনটেন্স টু আগ্রহ ইনটেন্স টু ঢ্যাস ইন দ্য কান্ট্রি ফর টু মান্থস অর্থাৎ দুই মাসের জন্য সে দেশে থাকতে চাচ্ছে এরকম কিছু কারণ এখানে লিভ আছে লিভ মানে বসবাস করা বাস করা এই বাস করা কিন্তু স্থায়ী বাস করা বোঝায় জীবনযাপন করাকে লিভ বলে স্টে মানে হচ্ছে অবস্থান করা আর স্টপ মানে থামা স্টপ মানে কি বলো তো থামা আর হল্ট মানে থামানো তো সেক্ষেত্রে সে দুই মাস ধরে এখানে বাস করতে চাচ্ছে স্টে মানে স্বল্প সময়ের জন্য বসবাস করাকে বলা হয় স্টে করা হ্যাঁ আর লিভ হচ্ছে জীবনযাপন করা অনেক বছর সব সময়ের জন্য স্টে আর লিভের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে স্টে হচ্ছে সাময়িক সম সাময়িক আমরা অনেক সময় অনেকের লাইফে স্টে করি লিভ না আবার অনেক সময় লিভ করি স্টে না ঠিক আছে তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে এখানে স্টে হবে ওকে তারপরে দেখি কি আছে আই ড্যাস রিমেম্বার দ্য হোলিডে আই স্পেন্ড ইন ইউর হোম আচ্ছা আই ড্যাস রিমেম্বার আমি এখনও মনে করি বা আমি সবসময় মনে করি যে তোমার বাসায় যে হলিডেটা স্পেন্ড করেছিলাম সেটা আমি এখনও মনে করি এই টাইপের কিছু এখানে অর্থ দেখাচ্ছে তো এটা আসলে আমাদের কি হবে অ্যান্সারে এখানে এই সেন্টেন্সটা আসলে একটা পজিটিভ অর্থ বহন করছে তোমার বাড়িতে কাটানোর স্মৃতি আমার সব সময় মনে পড়ে এই টাইপের কথা তাহলে এখানে ইভার বা হার্ডলি সাধারণত আমরা জানি ইভার হার্ডলি কি নেগেটিভ সেন্স বহন করে হ্যাঁ
have taken the job if dash if dash what acha ekhane if jukto sentence ache seta hocche main kotha baki ta tumi poro if jukto sentence e amader amra jani je third condition er khetre amader had plus verb er had plus v3 type er kichu tai na ekhane jehetu third condition e je would would have taken tai na eta dekhi amra ki bujhtesi third condition tumra kintu dekho proteta bisheshar question e third condition related question kintu asche tale amader ekhane answer ta ashole he had known hobe had plus v3 eta ekdomi technique tumra shikhe gecho hoyto jader obbhash hoye geche eto din ami kintu ajke 20 number class eta ekdom 45 tomo bishesh theke 25 tomo bishesh porjonto 20 ta class tomader tana kore diyechi er pore amader aro koy ta baki 25 theke 15 10 amader kintu ar 15 tar moto baki ogula ta emon ekta beshi byakha o nei tomader er age byakha gulo onek deeply porano hoyeche तो से क्षेत्र में द्रुत टेने देव तुम्हारे चाची हमें ट्राई करब कैक दिन भेतरे तुम्हारा सबग भिडियो मेक कर शेष कर दीते हैं तपर देखो स्टकिंगस और स्टकिंग ढैश शक्स हाँ ए बेपार एक देखो स्टकिंग हे हाँटू पर्त बापर पर लम्बा जो मोजा से बड़ लम्बा मोजा लम्बा मोजा हाँ लम्बा मोजा ओके और स्टोक हे मोजा स्टोक अर्थ हम मोजा मोजा क्योंकि छोटो छोटो मोजाओ थे शीतर दिन अनेक मोजा पड़ो ना तो अनेक मोजा क्योंकि अनेक लम्बा एकदम पा पर्त टे हाटू पर्त नहीं जावा जाए अर्थात स्टोकिंग आसले लम्बा मोजा स्टोक हम मोजा और स्टोकिंग हे एक लम्बा मोजा लम्बा मोजा तेल एखे क्य दीब ए जगह लंग दीब ठीक है एखे क्य दीब बोल तो लंग दीब मैनी स्टूडेंट्स उल नट बी स्टार्टिंग टू अबाउट देर एक्साम रेजल्ट अच्छा नट बी ना उल नाउ बी मैनि स्टूडेंट उल नाउ बी स्टार्टिंग टू अबाउट देर एक्साम रेजल्ट कथा हम एक्साम रेजल्ट नहीं आसल स्टूडेंटरा कि है एक्साम रेजल्ट नहीं स्टूडेंटरा नर्माली और ही तो एखे उद्विग्न हवा बुझा तुम्हारा जान चिंता करा उद्विग्न हवा रिफ्लेक्ट मैं प्रतिफलित हवा रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन बी ना और कम प्रतिफलित रिफ्लेक्ट मानी कि प्रतिफलित इनकोर इनकोर शब्द अर्थ हे खोज खबर ने खोज खबर ने इनकोयरि बोलेना इनकोयर करते आस पुलिस क्योंकि एरक आसे खोज खबर नीते अनेक समय अच्छा खोज खबर नया तब कमेंट कमेंट हे मंत्य करा कमेंट की करा बोल तो मंत्य करा एम कथा से एक स्टूडेंट एक्साम कि कर खोज खबर नहीं एक्साम एक्साम खोज खबर एक्साम रेजल्टर खोज खबर चाहते मानुष चिंता कर बसि बुझ रेजल्टर आगे रेजल्ट कब दे चाहते बस रेजाल दे विषय दैट मीस उद्विग्न थे बस चिंतित थे बस और ही एखे अन्सार कि और ही क्लैमेट इज ए ढैस अब द इनभारमेंट क्लैमेट इज ए ढैस अब द इनभारमेंट इटार साथ बसते क्लैमेट आसले इनभारमेंटर साथ एखे कि बसा सेटार जो आगे अर्थगुल्ला जाना दरकार स्टेट स्टेट मानी कि स्टेट मान हे स्टेट मान कि बुझाए स्टेट मान अवस्थान बुझाए अवस्थान अवस्थान सिचुएशन सिचुएशन मान तो अवस्थान अवस्था और कि हाँ सीचुएशन मैं अवस्था सिचुएशन और यहाँ हे रैंक रैंक मान शी शी क्रम शी क्रम रैंक मान शी क्रम सज सज मान हम आकार सज मान आकार मैं इस क्लैमेट क्लैमेट आसले जलवायु तईना क्लैमेट की एक बोल तो जलवायु जलवायु आसमें परेशर एक अवस्था ना जलवायु परेश सीचुएशन ना क्यों जलवायु परेशर एक स्टेट अने के बाद क्लैमेट इज ए सीचुएशन अब द इनमेंट ना दुटा द्वारा अवस्था ही बुझा है एकटा द्वारा अवस्था एक तरह अवस्थानों बुझाए सीचुएशन से क्षेत्र में स्टेटाई जाने बस बुझ ओके अन्सार्ट की होते जाने अन्सार स्टेट नहीं क्लैमेट इज ए स्टेट अब द इनमेंट ओके तरह प्रश्न देखी कि आरोप प्रश्न आई फाइनलि किल्ड द फ्लै फ्लै मैं मछी हाँ मैं माझे माझे क्यों करी जो हमारे सामने मछी घूरले तक हमारे रोल्ड निज़पेपार जो कि थे से एक भाज कर तपर एक बाड़ी दिए मेरे फिले ना उन्हें समय रखम है एकदम माछी मशा नहीं सामने नाक सामने दिए मुखर सामने दिए शुद्ध नड़चड़ करते थे बरक्त लगे क्योंकि अनेक समय लाइव गले रखम है जो सामने एक माछी सा बार बार डांचिंग करते मैं नाचते से सामने इसे तक ही तो प्रचुर बरक्त लागे जैक बेपार एरक ही जै फाइनलि किल द फ्लै ढैसे रोल्ड आप निज़ पेपर मैं शेष पर्त एक पाखी के पाखी ना मे मारल एक रोल्ड आप निज पेपर दिए एखार कथा हे किल्ड किल्ड मैं हत्या करा टाइप कि मेरे फेला टाइप कि बुझा एखे तईना किल्डर पर जो देखी जखने किसुदी आघात कर मारा हे किल द्वारा का हत्या करा हमें किल्डर पर क्योंकि उइथ बसे किल्डर पर बसे किल्डर पर उइथ बसे ओके उइ मास्ट टोक प्लेसड अच्छा उइ मास्ट टोक प्लेसड और इल्स हि उल बी ठेस देखो आप अवश्य हासि खुशी थका उचित सन्तुष्ट बोध देखान उचित ना हम नतुबा और रिल्स दिए नतुबा नतुबा से अखुशी है डिजा डिससैटिस्फाइड है एक है ना अनेक समय जो हाँ खुशी थकले अन्न के खुशी है तो से क्षेत्र में हाँ खुशी थका उचित 
আমরা যদি হাসি খুশি না থাকি তাহলে অনেকে ডিসস্যাটিসফাইড হয় এই জন্য আমরা হাসি খুশি থাকি এরকম হয় না ব্যাপারগুলো ওরকমই আর কি ধরো তুমি কারোর বাসায় বেড়াতে গিয়েছো সেখানে যে তুমি যদি হাসি খুশি না থাকো তাহলে যে বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছো সেই বাড়ি মানুষ জন্ম খারাপ করতে পারে বা এরকম কিছু তো সব কিছু হয়ে আমরা কি করতে পারি এখানে ওই মাস টোক প্লেসড আমাদের অবশ্যই হাসি খুশি থাকা উচিত বা সন্তুষ্ট থাকা উচিত অরিলস অরিলস বলতে নতুবা হি উইল বি কি হবে হি উইল বি হ্যাপি হবে তো নাই আচ্ছা এখানে হ্যাপি আমরা খুশি থাকলে সে হ্যাপি হবে এটাও বোঝানো যায় ঠিক আছে কিন্তু নতুবা দিয়ে আসলে আমাদের একটা নেগেটিভ নেগেটিভ ফিলিংস দেখাচ্ছে এখানে ডিসস্যাটিসফাইডটাই হচ্ছে বেশি কারেক্ট এখানে বুঝছো তাহলে আমরা একটু অর্থগুলো যদি একটু দেখতে ট্রাই করি ডিলাইট ডিলাইট শব্দের অর্থ হচ্ছে আনন্দ ডিলাইট শব্দের অর্থ আনন্দ তারপর লিখতে গেলে আমার হাত ঠান্ডা তো এই জন্য হচ্ছে একটু লেখা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে ক্রস ক্রস মানে হচ্ছে কাটাকাটি করা কাটা কাটি কাটা কাটাকাটি ক্রস মানে কাটাকাটি হ্যাপি মানে খুশি কিন্তু এখানে অরেঞ্জ দিয়ে নেগেটিভ কিছু মেন করতেছে হ্যাঁ না আমরা খুশি থাকবো বা আমাদের খুশি থাকা উচিত হাসি খুশি থাকা উচিত নতুবা সে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে বা ডিসস্যাটিসফাইড হবে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কোনটা অ্যান্সারটা হচ্ছে এ ওকে দ্য ম্যান ডায়েট ঢ্যাশ ওভার ইটিং দেখো ডায়েট মানুষ অনেকভাবেই মারা যায় ডাই বাই হয় ডাই বাই দিয়ে হচ্ছে কোনো কিছু ডায়ের সাথে যদি বাই যায় তাহলে হচ্ছে কোনো আঘাতে মারা যাওয়া বোঝায় ডায়ের সাথে যদি অফ যায় তাহলে কোনো রোগে মারা যাওয়া বোঝায় ডায়ের সাথে যদি ফর যায় তাহলে আত্মত্যাগ করা দেশের জন্য এ টাইপের কিছু ডায়ের সাথে যদি ফ্রম যায় তাহলে কোনো কারণে মারা যাওয়া বা অতি ভোজনে মারা যাওয়া অতি রঞ্জিত কারণে মারা যাওয়া এ টাইপের কিছু দেখো ওভার ইটিং অনেকে আসে না পেটুক একদম তিন বেলায় ভাত খায় সকাল থেকে সকালে ভাত খায় দুপুরে ভাত খায় রাতে ভাত খায় মানে ভাত ছাড়া কিছুই বুঝে না আচ্ছা শুধু ভাত খাও না অনেকে আছে তোমার বিয়ে বাড়িতে গেছে বিয়ে বাড়িতে গেছে ইচ্ছা মতো অনেক খাবার খাচ্ছে অনেক খাবার খেয়ে তার মর মতো অবস্থা হয়ে গেছে একদম ধরো সেই দই দিয়ে তারপর হচ্ছে গরুর মাংস দিয়ে পোলাও দিয়ে মাখিয়ে ইচ্ছা মতো করে খাচ্ছে এরকম কিন্তু অনেকেই করে বুঝছো তো সাবধান এরকম করা যাবে না হ্যাঁ এত বেশি খাওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু এই যে ডায়েট ফ্রম ওভার ইটিং হয় যদিও খাবারের জন্য কেউ মারা যাক এটা চাই না তাই না বলো তো আচ্ছা ডায়েট ডায়েট ফ্রম ওভার ইটিং হ্যাঁ তাহলে আমাদের এটা অতিরঞ্জিত বিষয় বুঝেছে হ্যাঁ এটা অ্যান্সারটা ফ্রম হবে সবাই বেঁচে থাকুক সুন্দরভাবে বেঁচে থাকুক এটাই আমাদের যাওয়া তাই না ঠিক আছে তারপর এটা দেখি কি আছে দ্য এক্সপ্রেশন আফটার অনস ওন হার্ট আফটার অনস ওন হার্ট এটা দিয়ে আসলে কী বুঝাচ্ছে আফটার অনস ওন হার্ট অর্থাৎ হচ্ছে কারোর সর্বোত্তম পছন্দ এই টাইপের কিছু আফটার অনস ওন হার্ট হচ্ছে কারোর সর্বোত্তম পছন্দ এই টাইপের কিছু ধরো তুমি কাউকে অনেক বেশি পছন্দ করো সেই ক্ষেত্রে তুমি এটা ইউজ করতে পারো আফটার অন ওন আফটার অনস ওন হার্ট অর্থাৎ টু অনস ওন লাইকিং টু অনস ওন লাইকিং সর্বোত্তম পছন্দ আচ্ছা এটা হচ্ছে অফ এক্সাক্টলি দ্য টাইপ অফ অনস অন লাইক বেস্ট এই টাইপের কিছু বুঝছো ওকে তারপর দেখি হোয়াট আর ইউ হোয়াট আর ইউ সো অ্যাংরি হোয়াট আর ইউ সো অ্যাংরি হচ্ছে কোনো ব্যক্তির উপর যদি কেউ রাগান্বিত হয় তাহলে অ্যাংরি হলে তোমার হচ্ছে এর সাথে উইথ ব্যাড বসে কিন্তু কোনো কিছু নিয়ে যদি রাগান্বিত হয় অ্যাংরির সাথে তাহলে তোমার অ্যাবার্ড বসে এই ক্ষেত্রে হোয়াট আর ইউ সো অ্যাংরি এটা আসলে কোনো কিছু নিয়েই বোঝাচ্ছে হোয়াট আর ইউ সো অ্যাংরি অ্যাবাউট হবে এখানে কী হবে বলো তো এখানে অ্যাবাউট হবে ব্যাখ্যাটা একবার দেখে নিতে পারো তোমরা চাইলে এটা আমি একটু আগে বললাম আর কি হ্যাঁ তারপর দেখো কি আছে দ্য প্যারেন্টস বিকম এক্সট্রিমলি ঢ্যাস হোয়েন দ্যাট সন হ্যাড নট রিটার্ন বাই ইলেভেন ও ক্লোক দেখো বাবা মা তাদের ছেলে যদি বাসায় রাত এগারোটার মধ্যে না ফিরে তাহলে কিন্তু অনেক বেশি চিন্তিত থাকে তাই না অনেক বেশি উদ্বিগ্ন থাকে বাবা মা না সবাই উদ্বিগ্ন থাকে রাত এগারোটার ভিতরে অবশ্যই বাসায় ফেরা উচিত তোমাদের সবার লেট করবো না বুঝছো আচ্ছা তোমাদের বাবা মা আর ফ্যামিলিতে আরও যারা থাকে তারা সবাই কিন্তু উদ্বিগ্ন থাকে তাহলে এখানে আমাদের আসলে কী যাবে বলো তো এখানে অ্যান্সারটা কী হওয়া উচিত অ্যাংরি অ্যাংরি মানে রাগান্বিত রাগ তো হয়ই তারপরে তোমার হচ্ছে অ্যানয় অ্যানয় মানে বিরক্ত বিরক্ত হয় না বিরক্ত হওয়ার তো কথা না চিন্তা করার কথা ডিস্টার্ব ডিস্টার্ব মানে বিরক্ত কিন্তু আসলে অ্যানিসিয়াস এটাই আমাদের অ্যান্সার হওয়া উচিত উদ্বিগ্ন ঠিক আছে রাত এগারোটার মধ্যে সন্তান ঘরে না ফিরলে অবশ্যই বাবা মা উদ্বিগ্ন হওয়ারই কথা তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে বলো তো অ্যান্সারটা হচ্ছে ডি হবে ডি তারপরে দেখো আই নিউ ইট ওয়াজ এ ভেরি ঢ্যাশ অপারেশন সরি হি নিউ ইট ওয়াজ এ ভেরি হি নিউ ইট ওয়াজ এ ভেরি ঢ্যাশ অপারেশন বাট হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড মানে এটা ঠিক করতে হবে টু ক্যারি ইট আউট মানে ধরো একজন ডাক্তার জানে যে অপারেশনটা রিক্সি তারপরও অপারেশন
এরকম অনেক কিছু কিন্তু আমাদের লাইফেও হয় রিসি তারপর আমরা একবার সুযোগ দিই তাই না একবার সেটা ট্রাই করে দেখতে চাই কাউকে একবার সুযোগ দেওয়া যায় ওরকম আর কি উনি একটা সুযোগ দেখতে যায় আচ্ছা দেখুক ডিটারমাইন শব্দের অর্থ কী বলতো একাগ্র চিত্র একাগ একাগ্র চিত্র একাগ্র চিত্র ওকে একাগ্র চিত্র টু ক্যারি আউট ক্যারি ইট আউট আউট আচ্ছা হি নিউ ইট ওয়াজ এ ভেরি ড্যাশ অপারেশন বাট হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ক্যারি ইট আউট তাহলে এটা রিস্কি হবে হ্যাঁ সে জান জানতো বা জেনেছিল যে এটা একটা রিস্কি অপারেশন বাট হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু ক্যারি ইট আউট থ্যাংকস তারপর দেখো মিসানথ্রপিস্ট মিসানথ্রপি শব্দের অর্থ কি মিসানথ্রপি শব্দের অর্থ হচ্ছে মানব জাতিকে ঘৃণা করা এরকম আছে অনেকে মানব জাতিকে ঘৃণা করে মানুষকে ঘৃণা করে এ হ্যাটার অফ ম্যানকাইন্ড হবে এটা অ্যান্সারটা কী হবে বলো তো হ্যাটার অফ ম্যানকাইন্ড এটা একটু মুখস্থ করে ফেলবা তারপর দেখো ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস কি ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস হচ্ছে নেচার ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা অনেক সময় দেখি না বাচ্চারা জন্মের পরে বাবা মার কাছ থেকে বা পরিপার্শ্ব থেকে অনেক কিছু শিখে কথা শিখে এটা হচ্ছে নেচার ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কী ল্যাঙ্গুয়েজ বলো তো এটা হচ্ছে নেচার ল্যাঙ্গুয়েজ ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা ইম্পর্টেন্ট না মেইন না অফিসিয়ালও না ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কীভাবে অফিসিয়াল হয় এটা নেচার ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে কোশ্চেন এটাই আমাদের লাস্ট কোশ্চেন আজকের শি ওয়াজ ঠ্যাস হার হেয়ার এ বিউটিফুল শেড অফ ব্রাউন মানে সে তার চুলকে সুন্দর করেছে কিভাবে সুন্দর করবে কালার্ড করা কালার্ড মানে রং করা ড্রাইড মানে শুকানো গিভেন মানে দেওয়া কিন্তু চুল যদি রং করা অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহলে ডাইড হয় ডিওয়াই ইডি হয় হ্যাঁ চুল রং করার ক্ষেত্রে কী হয় ডিওয়াই ইডি হয় তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজকে এই পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আমি সামনে এই সবগুলো বিশেষ ট্রাই করবো তোমাদের সলভ করি এবং মেডিকেলেরগুলোও পারলে আমি সলভ করাবো কিন্তু বিশেষগুলো যেহেতু বলেছি আমি তোমাদের সলভ করাই দিবই হ্যাঁ আমি কালকের ভিতরে আরও ভিডিও বানানো ট্রাই করছি সবাই ভালো থেকো দোয়া করো আমার জন্য আল্লাহ হাফেজ